小叔，又做噩梦了。不让你来，你偏要来，来了就随便。你要是掉河里，你爸妈非得吃了我就行。叔，啊，我是不怕雾气啊。再往点鱼就赶紧回去，天就黑了。干什么？你说前面是不是食人岛啊？什么食人岛？别听你三叔公瞎说，人吓人吓死人，知道吗？食人岛那到底有什么东西？三叔公为什么不让我们进去啊？我哪知道。书，书包上面好像有东西。<笑>咱们欺负他，你也别到处乱。小叔，小叔，小叔，小叔。
，上岛机会难得，一定不要空手而归啊！啊，放心吧，老大，我另能挖很多宝贝。啊，什么意思？我们是去救人。啊、对，救人，救人。丁教，你们都给我停下！都给我停下！李首长，我的话，你们都当耳旁风了是不是？三叔公。丢的是我的儿子，打小我就听我爷爷说过，石人岛上有可怕的蛇神，守护着全岛的一草一木。若是有人闯入，招惹了蛇王，全村必遭大难。是是是，死了都不能去。上我家小叔怎么办？不能去，我家小叔怎么办？啊！因为你家孩子害得全村人遭殃啊！要怪就怪阿汤，谁让他带着小叔去捕鱼的？我，田叔啊。这都啥年月了啊！你老搞封建迷信这一套。我听说了，那有人上过岛，岛上全是珍奇植物，老值钱了。这老人不让上岛，不让上岛呢，你是不是有啥私心啊？哼！外星人，乱讲什么？那小叔是你们说的吧？他是个孩子，你们见死不救啊！提神醒神啊，你们！对啊，哥，要是再不出发的话，小叔就……站住！哎呀，三叔公，救的是我们家的儿子，我一定要去。刘东手，怎么办？不能让他去！不能去！不能去！不能去！不能去！不能去！你看见了吧？这就是你们村的人，贪生怕死，见死不救。你们不救是吧？我们救，走，我们陪着老林去救小猪。走，不能去！不能去！
咱们掉在这个洞里，是不是有宝藏啊？啊？嗯，你看，这个是什么宝贝？这是蛇窟。之前我好像是听三叔公说过，这个岛上有长生不老的仙药，蛇神将会把所有的侵入者杀死。我家小叔会不会已经被蛇神？对，别听三叔公那个老东西胡说八道，那有什么蛇神？赶紧找找有没有什么宝贝。爸，妈。哎，小树。不，小树。小树。小树。小树。妈。小树。小树。小树。小树，小树，快！小树，小心，慢点，慢点，慢点，快！快！小树。小树。小树。小树。没事，没事。这朵花长得也太奇特了吧，不会是传说中的食人花吧？啊，嗯，这是什么液体啊？这么臭！啊，还有水！嗯、啊，这么多，这蛇有毒！嗯嗯嗯嗯嗯，有毒！小叔，哎，啊，哥哥，没事吧？没事，没事。没事没事没事说了句人话，林守长，我实话跟你说吧，你以为我上岛真的是为了救了你儿子呀？呸！我是看上你手上的那些地了，你只要把你那些地转包给我，老三老四死在岛上的事儿，我保证一句话都不会说出去。赵老板，像你这样黑心的老板，村民都不会答应的。这行与不行，还不是你哥一句话的事儿啊！人为财死，鸟为食亡，大家分的钱不都一样啊？这件事情要传出去。你们吃不了兜着走。别听他的，听他的人品，我得把咱村的好山好水都给糟蹋了。妈，小四，妈，妈，老婆，老婆，妈，小四，哎，我只是想撑毛地，你怎么还晕了你？妈，老婆，你怎么样？哎。哎，哎，我这病又又……哥，嫂子和赵老板都中蛇毒了，赶紧回村吧！快
自己从内心保佑我老婆平安无事啊！不是，逗死我了你了！这种太深了，我赶紧拒掉。这个逼，你这个泼狼猪啊！你们林家村的人就是这么对我这个外星人的吗？啊！刘小超，你说句话，我可是为了家笑出来没蛇咬的。啊！别再闹了。你这腿要是不去，毒物攻击你就没命了。啊，红军，谁敢揪我的腿，我就杀了他！哎呀，哥，嫂子快不行了，哥！啊，老婆，老婆，杨柱，杨柱，快救救我老婆吧！嫂子，没救了。三叔公，不好了，出去湖边来了，好多蛇，见了就咬，怎么办？造孽呀！造孽！不让你们杀到你们救人不成？现在可好，你们两个闯大祸了！哎呀，哥，程小虎，走走走！哎，你们，又是蛇，又是人蛇！哎，等等我，我也去。你，你们千万不能杀生啊！妈，妈。对不起，是我们侵略了你的家，把你从你妈妈身边带走的。哎，我看你身上的花纹蛮漂亮的，要不然就给你取个名字吧。嗯，你叫小花吧。你是不是想妈妈了？如果我妈妈还在的话，她一定会喜欢你的。居然在养金鱼马，哪来的？这是我的宠物小花。把金鱼马给我，给我，听见没有？哎，你这孩子，给我，金鱼马给我。哎，小树，小树，站住，给我回来！小树，小陈，你儿子是不是养了蛇？哦，没有，没有，没有，我明明听见了。哎，那你说，赶紧去叫三叔公，快点去！对，追呀！
，小花，对不起，我不能保护你，你还是走吧，你一定好好长大，再也不要被坏人给抓住了。我刚听水灵说了，你家小叔带回一条金色的蛇，肯定是金金毛。金，肯定从石岛带回来的。一定是石岛来的，一定是石岛来的。江湖一定是。小叔，我向江边。哎，好像是。不说，都看见了吗？现在，三叔公，水牛蛇纹发作了。这是蛇纹，这是蛇纹。哎呀，愣着干什么？快抬上村里，找郎中，救人！快快快，快走！快快走你要滚！电话来了，谢谢啊，喂，喂，哪位？小叔，阿汤叔，最近工作还好吧？这么些年了，有时间呀，就回来看看你吧。虽然你和你爸。我知道了，村里怎么样？乡亲们还好吗？村里捕杀蛇的那些人，有些人还把蛇给吃了，真的是蛇瘟呀、啊！每天活的生不如死。小叔，你不是搞什么类能生物研究吗？要不你回来帮他们想想办法。叔。一定尽快想出解决蛇瘟的方法。哎，那我先挂了。各位，生命细胞分裂是有限的，能无限分裂细胞，又不像癌细胞会致死，那只有永生的细胞。没错，而这个细胞被我们给找到。就是这株金银草，而这株草的来源就在林家村附近的岛屿，当地人叫它食人岛。林家村不就是林家树的老家吗？林家树，这次这个项目关系到公司的未来，你又是公司最优秀的员工，有你带队如何？另外，根据我们调查，这个岛上曾经有一个独特文明的部落。也是值得我们研究。这样吧，小叔，我给你配个助理。我刚刚从国外回来的女儿，莉莉。你好，很高兴认识你。听我妈咪说，你也很喜欢大自然，还是个攀岩高手。有机会教教我啊。过奖，不敢当
，合作愉快。合作愉快。阿丹叔，小叔，你都还好吧？好，那就好小叔回来了，爸给你送饭去就是过来看看，叔叔，为了让村民们再不生，我妈要是活着，一定会反对的。我们林家村签的可是有合同，能不能上岛，那得我说了算。只要能让我们上岛，一切都好商量。你们上岛研究什么？说出来听听，或许我会同意。最近呢，我们公司从村民手里买到了石人岛流出的金银草。经过我们的研究，这金银草里面。还有令细胞重生的基因，啊，等等，重生的基因，也就是说，断肢可以再长出来。一旦重生基因研究成功，将轰动世界。不能相信，超人，要相信科学，有什么好怕的啊？十年前，我就跟老林、小叔、阿汤。上过岛，没什么可怕的啊，没事儿啊。乡亲们，村里的怪病很有可能和岛上的毒蛇有关，所以我们一定要上岛弄个明白才行。没错，现在不怕死的，我们力能公司必有重谢。你们瞎议论什么？你们怕死是吧？我姓赵的不怕，我陪他去。我也去。
妈在世的时候一直告诉我，一定要善待生命。你妈妈一定是个善良的人。梅老板，来谋士，把我印准备好了。梅老板，远处呢就是石人岛。哎，十年前我登过岛，里面有石人花和巨蟒，大家千万要小心。我们早有准备。这些人不能登岛。哎，别动我儿子！要干什么？我们也是确保万无一失，安全第一。哎，领手生，你来干什么？这儿有你俩说话的份儿吗？啊，我说了算。崔老板也是为了大家好，赶紧上船。崔老板，船上去岛上的植物长得太令人震惊了，还有个事，很值钱了。这岛上的植物受了辐射才会异变，所以价值连城。哇！这就是消失的煮酒音部落。煮酒音部落，我查过资料，这个部落的族史。都是人手蛇身，他们生活在一个有无限生命的地方，称之为“煮酒鹰部落”。人类最伟大的秘密正在等着我们。走，是。变成这样啊！啊！据我推测，这个岛上的生态系统存在着一种很奇怪的共生。金银草的生死影响它所在领域的生态性。什么意思啊？啊！但是我没有发现，动脉有什么变化。我大胆推测，还有一株最大的金银花王，就在这石人岛上。那你的意思是说，只要我们找到这株金银草？拿走他的根部，提取他的基因，就可以找到长生不老的秘密了，是吗？老板高见。
小心，龙哥快走！刚才谢谢你救我，没想到你身上还那么好。难道外表文静的女孩就该很弱吗？行了。没事，只是蛇皮而已。丽丽呢？丽丽呢？啊？不知道，我刚才还在后面。那赶快去找啊！是。这应该是我十年前见过的巨蟒蜕下的皮。没想到你都长这么大了。这是楚九英部落的壁画，这是藤蛇文字。你认识？认识一下，这些壁画必须结合这些藤蛇文字来看，但是我不太能确定这些壁画全部的含义。十年前我误传过这里，见过类似的图腾，这图腾上的内容一直困惑，我做了很多研究。我们可以一起试试。好。原来如此，古老部落的人在
这里研究长生的秘密。根据壁画推测，应该是一颗陨石掉落后，由于磁场辐射，导致陨石周围长成了变异的金银草。金银草又是寄生精神。寄生于活体生物，部落的人将金银草寄生在活体动物身上，金银草和动物发生了共生。共生？植物的生命远大于动物的，难道他们已经掌握了长生的秘密？他们大量种植金银草，想方设法寄生在人体身上。事情发生了，发生了什么？一部分人半蛇半草，还有一部分人在跳舞。结尾的壁画很奇怪，很多人在跳，以及很多舌头植物，还有一部分人好像在在亲吻蛇。丽丽，这后面的图片我就不知道了，是不是跟藤蛇蚊子有关系啊？人蛇血脉交融时，长生秘密的，这中间有几个字，斑驳脱落了，我没法读懂。老李，十年前我在这地方可救过你家林家树啊！原来这个岛上真的有金银花王啊！说什么？弄了半天你都不知道？昨天晚上你是忽悠我们一块陪你上岛送死的吗？哥，咱们去找小树吧。着什么急呀、啊？这株金银花王。我势在必得，力能公司研发再生，势在必得。这里太危险了，而且还有食人蛙，咱们还是尽快离开吧。是啊，巴米，我们赶紧走吧。丽丽，黑蟒已经受伤了，长生药一旦研制成功，无论从科研经费和社会影响力都是巨大的，我们不能轻易放弃。赵老板，要不要一起活捉金银蟒？一切都好商量。只要钱到位，我豁出去了。兄弟们，发财的机会到了，一起听费老板的，活捉金银蟒。哎，刘守成，刚才费老板的话你们俩都听到了吧？活捉金银蟒，我少不了你俩的好处。再说了，这个金银草可以治你们村里的怪病，你俩咋想的？只要能救治村民的怪病，我。
我义无反顾。对，我也义无反顾。丽丽小姐，你刚才看的那个精英马是从这儿跑的吧？兄弟们，给我追！记得用麻药。金银草和金银蟒的基因呈现极为相似。根据壁画《半蛇半植物》的设定，我猜测，这种基因草一旦成熟，极有可能会变成蛇。难道古老部落时，那些金银花都会变成吃人的蛇？古老部落的族人。那这金银草有什么用啊？啊，全都变成蛇了。这个好解决呀、啊，在金银草变成蛇之前，把它处理掉，让它们活在培养液里，这样就万无一失。听见了吗？真正有文化的人是费老板。老板，这样风险太大了。是啊，马。所有伟大的成就，都必须冒险。妈，你简直是疯了！哼！大家准备抓蛇，活捉金银蟒，杀黑蟒。
。灵儿，他是小叔十年前养的蛇。知道用小树做诱饵，不就完了吗？无耻！我无耻！我你干什么？我无耻！我是替你妈抓的蛇，对吧，费老板？你说呢？小树，哎，小树，好点没有？没事吧？是想花救你吗？老板，金银蟒现在是抓住了，但是出口被那黑蟒堵死了，现在该怎么办？哼，这个简单，用金银蟒做诱饵，把黑蟒给引出来，然后把它干掉。你可真够狠的、啊！哼哼，只要钱到位，我有的是办法。没问题。你还愣着干什么？把车给装起来。哎，不要！哎呀真的是不行的，我不跑了。老板，只要你吃了这金银蟒的蛇胆，能让你青春永驻，永远美丽。真的，蛇胆就行了。那还忍什么？杀了他们就完了。住手！嗯嗯嗯嗯嗯
束缚我的，洞穴有印随行来。金一蟒一出生时，就见过林家树，估计把他当成亲人了。走、啊。啊啊啊、我明白了，我明白了。那壁画上的人根本不是在青雾上，而是煮酒一锅肉的人，为了长生。一时蟒蛇的血，他为什么要这么做？小、啊、王、啊啊啊，臭小子，就凭你还想断了我的财路？<笑>老子实话告诉你们吧，你们村子里得怪病的人。吃什么酒都没有用，因为我在他们吃的食物里添加了带有瘟疫的蛇肉。<笑>你为什么这么做？为什么？我当然是为了钱了。只要他们得了病，就会乖乖的留在林家村，为老的卖力，替老的赚钱。啊！你舌头高度的是人心。小叔，他怎么了？这和壁画上的人一模一样，只怕是人吃了这些草是有副作用。
你起来呀、啊！你起来骂我呀！你怎么自己走了？你起来呀、啊蛇血脉交融，长生不灭的地狱即将开启。
听妈话，跟妈上车啊！走，快，妈，你怎么这么自私？我不能像你们这样，什么都为了自己，什么都为了利益。就算是我今天跟小叔不相识，这种情况我也不会选择逃避的，我不会一走了之的。丽丽，丽丽。过去了哈，小叔，你是不是偷吃金银草神功护体了？枪都打不死你。什么神功护体？不敢信我吗？是他救了。
所有植物即将随着共生的小花死去，不行，一定要办法。对，对，李家树，最后的金银草给我好不好？妈，你让小叔做他想做的事情吧。你别说话。求求你，把最后的金银草给我，我可以给你享受无尽的荣华富贵，好不好？对不起，老婆。面对一切生命，只要我们有心，都将善待。你什么意思啊？没有金银草。我的炼能公司就完蛋了，我什么都没有，我什么都没有了。不是谁都是为了钱的，你还有我呀。要好好活着，不要再让人抓住。村民靠自己的双手清理植物，把曾经的捕蛇工具全部烧毁。经过我的研制配药，村民的外壁也消除。人以心存善念，珍惜当下的幸福。